प्रीमश बुकवर्म्स के क्लासरूम में आप सबका स्वागत है बच्चों आज हम क्लास टेन का चैप्टर अ विलेज क्रिकेट मैच पढ़ेंगे और समझेंगे ये एक फनी और मजेदार कहानी है जिसमें एक क्रिकेट मैच खेला जा रहा है एक टीम के प्लेयर्स स्कॉटलैंड के एक छोटे गांव से हैं तो दूसरी इंग्लैंड की प्रोफेशनल क्रिकेटर्स की टीम है पूरी कहानी क्रिकेट कमेंट्री के फॉर्म में है कहानी फनी है फुल ऑफ सेटायर है 1920s के इंग्लैंड में अर्बन और रूरल एरियाज कैसे थे उन दोनों के बीच क्या डिफरेंसेस और डिस्पैरिटी थी उसे भी बहुत ही सटल तरीके से डिपिक्ट किया गया है कहानी पढ़ते हुए लगान पिक्चर की आपको याद जरूर आएगी आओ पाठ पढ़ते हैं The crisis was now desperate. The fieldsmen drew nearer and nearer to the batsman, accepting the youth in the blue jumper. Livingstone balanced himself on his toes. Mr. Shakespeare Pollock hopped about almost on top of the batsman and breathed excitedly and audibly. Even the imperturbable Mr. Southcott discarded the piece of grass which he had been chewing so steadily Mr Hodge took himself off and put on the major who had by now somewhat lived down the quarter and a half the batsmen crouched down upon their bats and defended stubbornly a snick through the slips brought a single a ball which eluded the publisher's gigantic bats brought a bye A desperate sweep at a straight half volley sent the ball off the edge of the bat over third man's head and in normal circumstances would have certainly scored one and possibly two but Mr Harcourt was on guard at third man and the batsmen by nature cautious men one being old and the sexton the other the postman and therefore a government official were taking no risks then came another single of a miss hit and then an interminable period in which no wicket fell and no run was scored it was broken at last disastrously for the postman struck the ball sharply at mr pollock and mr pollock picked it up and in ecstasy of zeal flung it madly at the wicket two overthrows resulted audible jo sunai de imperturbable very calm cool crouch hunch over jhuk kar baithna snick cut elude evade haath mein na aana sexton is a church official interminable endless khatm na hone wala ecstasy great happiness zeal Enthusiasm, उत्साह मैच बहुत ही रोमांचक और नील बाइटिंग मोड पर था गांव वालों की टीम बैटिंग कर रही थी इंग्लैंड टीम के सभी फील्डर्स एक दम अलर्ट थे एक एक रन को बचाने के लिए बिल्कुल रेडी बस एक नौजवान था जो थोड़ा कैजुअल था लिविंग स्टोन बहुत ही नर्वस था उसने खुद को एक्सपर्ट तरीके से पैर के पंजों पर बैलेंस किया हुआ था रन बचाने के लिए एकदम तैयार मिस्टर पॉलक भी नर्वस एक्साइटमेंट में बैट्समैन के इर्द गिर्द हॉप करते हुए लंबी लंबी गहरी गहरी सांसें खींच रहा था इतनी जोर से कि आसपास खड़े सभी को सुनाई दे रही थी दटमोस्फियर वॉज सो टेंस That the usually calm and composed Mr. Southcott be totally focused or alert था जिस खास के तिनके को वो मस्त होकर आराम से चबा रहा था उसने उसे फेंक दिया और अलर्ट हो गया अपनी आंखें बैट्समैन पर गढ़ा ली मिस्टर हॉज जो विजिटिंग टीम का कप्तान था 
उसने खुद को हटाकर मेजर को फील्ड पर लगा दिया मेजर ने शायद हाफ टाइम में अल्कोहल पी थी पर लकीली अब उसका नशा कुछ उतर गया था वो कुछ सोबर था बैट्समैन डिफेंसिव खेल रहे थे काफी विकेट्स जो गिर चुके थे और ज्यादा विकेट्स खोना घातक हो सकता था कॉशियसली एक सिंगल लिया गया फिर एक बाय मिला तीसरी बॉल पर बैट्समैन ने स्वीप शॉट मारा दो रन तो मिलने चाहिए थे एक रन तो पक्का पर मिस्टर हार्डकॉट बहुत एक्सपर्ट फील्डर था उसने एक्स्ट्रा रन बनने नहीं दिया बैट्समैन भी बहुत सावधान और केयरफुल प्लेयर्स थे अपनी विकेट को बचा कर खेल रहे थे एक बैट्समैन बूढ़ा चर्च का ऑफिशियल था तो दूसरा एक पोस्टमैन एक सरकारी मुलाजिम ऑब्वियसली बोथ व केयरफुल एंड नॉट रिस्क टेकर्स एक रन तो फिर भी बना काफी समय तक कोई विकेट नहीं गिरा और ना कोई रन बना फाइनली पोस्टमैन ने एक शॉट मारा बॉल सीधी मिस्टर पॉलक के पास आई और रन आउट करने के लिए ओवर एक्साइटमेंट में उसने जोर से विकेट की ओर फेंकी कोई भी फील्डर बैकअप नहीं कर रहा था तो दो रन ओवर थ्रो में मिल गए आगे पढ़े द स्कोर्स व लेवल एंड देर वर टू विकेट टू फॉल साइलेंस वेल द कैफर्स विक्टिम साइमल्टेनियसली ऑफ एक्साइटमेंट एंड सिनेलिटी कुड हार्डली रेज दर पॉइंट पॉट्स फॉर इट वॉज पास सिक्स ओ क्लॉक and the front door of the three horse shoes was now as wide open officially as the back door had been unofficially all afternoon the major his red face redder than ever and his chin sticking out almost as far as the napoleonic mr glivies bowled a fast half volley on the leg stump the sexton a man of iron muscle from much digging hit it fair and square with the middle of the bat and it flashed like a thunderbolt waist high straight at the youth in the blue jumper with a shrill scream the youth sprang backwards out of its way and fell over on his back immediately behind him so close with the fieldsmen clustered stood the mighty boon there was no chance of escape for him even if he had possessed the figure and the agility to perform back somersaults he would have lacked the time he had been unsighted by the youth in the jumper the thunderbolt struck him in the midriff like a red hot cannon ball upon a spanish galleon and with the sound of a drumstick upon an insufficiently stretched drum With a fearful oath, Boone clapped his hands to his outraged stomach and found that the ball was in the way. He looked at it for a moment in astonishment and then threw it down angrily and started to massage the injured spot while the field rang with applause at the brilliance of the catch. Gaffers, person in charge, yahan par the elderly people of the village Pint pots, beer mugs, simultaneously, ek saath at the same time, senility, budhapa, Napoleonic, Napoleon ki tarha, fair and square, honestly with accuracy, shrill, high pitched, clustered to form a group or a gathering, mighty, tough, mazboot. agility ability to move quickly unsighted not seen galleon is a kind of ship outraged angered annoyed astonishment surprise applause talia cheering batting team ke 8 wicket gir chuke the situation gambhir thi गांव के बड़े बूढ़े जो मैच देख रहे थे एक्साइटमेंट 
नर्वसनेस और ओल्ड एज के कारण बहुत टेंस थे चाह कर भी वो पाप की ओर नहीं गए छह बज चुके थे और पाप खुल चुका था वैसे तो पाप के पीछे के दरवाजे तो पहर से ही खुले हुए थे और पीछे के रास्ते से अल्कोहल स्पेक्टेटर्स को बेची जा रही थी पर अब ऑफिशियली द थ्री हॉर्स शूज पाप के मेन डोर्स बिजनेस के लिए खुल गए थे मेजर साहब इतनी कंसंट्रेशन से खेल रहे थे कि उनका चेहरा जो यो भी रोजी और हेल्दी था वो और भी ज्यादा लाल नजर आ रहा था उनकी चिन भी हवा में एटीट्यूड के साथ उठी हुई थी मिस्टर उगलेवी ने गेंद लेग स्टम्प पर की अब सेक्सटन गांव का सॉलिड हट्टा कट्टा आदमी था जिसने सालों से डिगिंग करके लोहे जैसे सॉलिड मसल्स बनाए थे वो इतनी आसानी से इतनी इजी बॉल को कैसे जाने देता उसने खूब जोर से बल्ला घुमाया और गेंद बिजली की रफ्तार से सीधे उस यंग फील्डर के पास गई जिसने ब्लू जंपर पहना हुआ था बेचारा डर के मारे जोर से चीखा और खुद को बचाने के लिए पीछे हटा और नीचे गिर गया सभी फील्डर्स रन बचाने के लिए ऑलमोस्ट चिपक चिपक कर खड़े थे उस युवक के बिल्कुल पीछे पून खड़ा था पून अपनी बॉडी और ताकत में बिल्कुल भीम जैसा था अब ऐसा भारी भरकम फिजिक का आदमी ऑब्वियसली कांट बी फास्ट ऑन स्वीट वैसे भी रिएक्ट करने के लिए उसके पास बिल्कुल टाइम नहीं था अब वो सर्कस का एक्रोबैट भी नहीं था कि समर सोल्ट मारकर बच जाता ही एनीवेज कुडंट सी एज द यंग मैन वॉज इन हिज वे बेचारे बून को गोली की रफ्तार से बढ़ती बॉल सीधी अपनी ओर आती दिखाई दी बॉल की स्पीड को लेखक ने कैनन बॉल से कंपेयर किया है जिसे किसी स्पैनिश शिप पर एम किया गया हो बॉल के इम्पैक्ट के साउंड को लेखक ने कंपेयर किया है उस साउंड से जब किसी ऐसे ड्रम को बजाया जाए जिसकी स्किन पूरी तरह से फैली हुई नहीं हो बूंद के मुंह से कुछ कस वर्ड्स निकले जब उसने रियलाइज किया कि उस पर हमला हुआ है बॉल को उसने गुस्से से पकड़ा और विदाउट एक्चुअली रियलाइजिंग इट उसने बैट्समैन को कैच कर लिया था फुल ऑफ एंगर ही थ्रू द बॉल ऑन द ग्राउंड अपने बेचारे टामी को फिर उसने मसाज किया क्राउड ने उस ब्रिलियंट कैच को अक्नॉलेज करते हुए जोर से तालियां बजाई चारों तरफ तालियों का शोर था उन्हें ये रियलाइज नहीं हुआ कि बून ने तो सिर्फ अपने पेट को अत्याचार से बचाने के लिए बॉल को पकड़ा था ही हैड नो इंटेंशन टू कैच द बॉल टू टेक अ विकेट आगे पढ़े Donald walked up and shyly added his congratulations. Boone scowled at him. I didn't want to catch the darn thing, he said sourly, massaging away like mad. But it may save the side, ventured Donald. Blast the side, said Boone. Donald went back to his place. The scores were level and there was one wicket to fall. The last man in was the blacksmith leaning heavily upon the shoulder of the baker who was going to run for him and limping as if in great pain he took guard and looked around savagely he was clearly still in great rage the first ball he received he lashed at wildly and hit straight up into the air to an enormous height it went up and up until it became difficult to focus on it properly against the deep cloudless blue of the sky and it carried with it the hopes and fears of an english village up and up it went then at the top it seemed to hang motionless in the air 
poised like a hawk, fighting as it were, a heroic but forlorn battle against the chief invention of Sir Isaac Newton, and then it began its slow descent. Scowl, angry expression, moo banana, sourly in a way that is unfriendly or easily annoyed, savagely, fierce, violent manner, jangli tarike se, lashed at, criticize, get angry with, poised, positioned, hawk, baz bakshi, forlorn, unhappy or abandoned or lonely, descent, niche ki or jana. Boon ke teammate ne aakar usse congratulate kiya. To Boon ne chidkar usse jawab diya ki wo to catch pakadna hi nahi chahta tha. Donald ne kaha, magar ye catch to bohut zaruri tha. Isse hamari team ki position strong ho gayi. Ab to hum aaram se match jeet sakte hain. Par Boon ne bohut rudely jawab diya ki mujhe team jeete ya haare usse koi matlab nahi. टनल की बोलती बंद हो गई और वो चुपचाप अपनी फील्डिंग पोजीशन पर वापस आ गया अब इंग्लैंड की टीम और जीत के बीच सिर्फ एक विकेट का फासला था द स्कोर्स व लेवल लास्ट बैट्समैन लोहार था उसे चोट लगी थी इसलिए उसे एक रनर मिला था रनर था बेकर लंगड़ाते हुए बेकर के कंधे का सहारा लेते हुए वो मैदान में उतरा उसने चारों ओर गुस्से से घूरते हुए अपना गार्ड लिया पहली बॉल पर ही उसने इतनी जोर से बल्ला घुमाया कि बॉल हवा में बहुत ऊंचाई तक गई कुछ पल के बाद वो आकाश के ब्लू कालो में ब्लेंड हो गई इट वॉज डिफिकल्ट टू सी वेर इट वॉज सभी विलेजर्स की उम्मीदें आशाएं और डर उस बॉल से जुड़े थे बॉल कहा गिरेगी कोई फील्डर तो उसे कैच नहीं कर लेगा जीतने के लिए दे नीडेड जस्ट अ सिंगल बॉल को हवा में उठाना ही नहीं चाहिए था अब तो पक्का विकेट गिरेगा वैसे भी नौ विकेट तो गिर चुके हैं क्या होगा पता नहीं जब ऐसी खतरनाक डिफिकल्ट सिचुएशन हमारी लाइफ में आती है तो ऐसा लगता है समय रुक गया है आगे पढ़ ही नहीं रहा गांव वालों को भी ऐसा लगा जैसे गेंद हवा में रुक गई है पॉज हो गई है वो बांस पक्षी जैसे हवा में उड़ते हुए नीचे चल रहे बैटल को देख रही है सर आइजैक न्यूटन हैड फॉर्म्यूलेटेड द ग्रेविटेशनल थ्योरी जब एप्पल पेड़ पर से नीचे गिरा तब उन्हें समझ आया कि अर्थ एक्सर्ट्स अ फोर्स ऑन ऑल ऑब्जेक्ट्स कोई भी चीज ऊपर से हमेशा नीचे गिरती है ठीक न्यूटन के एप्पल की तरह गेंद भी नीचे धरती की ओर गिरने लगी हालांकि बॉल ने बहुत जद्दोजहद की एक अकेली बैटल लड़ी Gravity के अगेंस्ट इ ट्राइड नॉट टू फॉल बट ग्रेविटी के आगे उसे झुकना ही पड़ा नीचे गिरना ही पड़ा आगे पढ़े इन द मीन वाइल थिंग्स वर हैपनिंग बिलो ऑन द टेरेस्ट्रियल स्पियर इन डीड द सिचुएशन वॉज रैपिडली बिकमिंग वॉट द फ्रेंच कॉल मूव मॉन दे In the first place the blacksmith forgot his sprained ankle and set out at a capital rate for the other end roaring in a great voice as he went come on joe the baker who was running on behalf of the invalid also set out and he also roared come on joe and side by side like a pair of high stepping hackneys the pair cantered along from the other end joe set out on his mission and he roared come on bill so all three came on and everything would have been all right 
so far as the running was concerned. Had it not been for the fact that Joe, very naturally, ran with his head thrown back and his eyes goggling at the hawk-like cricket ball. And this in itself would not have mattered if it had not been for the fact that the blacksmith and the baker also, very naturally, ran with their heads turned not only upwards but also backwards as well, so that they too gazed at the ball with an alarming sort of squint and a truly terrific kink in their necks. Halfway down the pitch, the three met with a magnificent clank, reminiscent of early happy days in the tournament ring at Ashby de la Zouche and the hopes of the village fell with the resounding fall of their three champions. Terrestrial, related to the earth. Movemonte, eventful, full of variety. Capital rate, fast rate. Invalid, weak or disabled person. Canter, jogging, movement like a horse. High-stepping hackney, high-jumping horse. Goggling, staring in awe and amazement. Kink, stiffness in the muscles. Reminiscent, reminding one of something. Resounding, shandar, huge. Ball jab hawa mein thi, tab niche kuch alag hi drama chal raha tha. Batsmen, fielders, sabhi alert aur paniki the. ब्लैकस्मिथ उस गंभीर सिचुएशन में इतना नर्वस हो गया कि बिल्कुल भूल ही गया कि वो एक रनर के साथ बैटिंग कर रहा है एक्साइटमेंट में वो भी भागने लगा ये तक भूल गया कि उसके पांव में मोच आई थी भागते हुए उसने अपने पार्टनर को भी रन बनाने के लिए जोर से बुलाया अब एक तरफ से बेकर और ब्लैकस्मिथ भाग रहे थे तो दूसरी ओर से जो देर वॉज एप्सल्यूट कंफ्यूजन एज द थ्री बैट्समैन व रनिंग ऑल एट वंस सब कुछ शायद ठीक ठाक ही चलता और हैप्पीली एवर आफ्टर भी हो जाता अगर तीनों बल्लेबाज बॉल के साथ साथ एक दूसरे पर भी नजर रख रहे होते अनफॉर्चुनेटली ऑल ऑफ देम आर लुकिंग ओनली एट द बॉल तीनों पिच के बीचों बीच इतनी जोर से टकराए कि सभी को इंग्लैंड के फेमस एशपी डीला जूश के जाउस्टिंग टूर्नामेंट की याद ताजा हो गई जैसे कि जाउस्टिंग में दो अपोनेंट्स घोड़े पर सवार होकर अपनी लैंस की मदद से एक दूसरे से भिड़ते हैं और अपने अपोनेंट को लैंस की ही मदद से घोड़े से गिराते हैं ठीक वैसे ही तीनों जोर से भिड़े उनके टकराने पर दर्शकों का जो बचा कुचा उत्साह था उम्मीद थी वो चकनाचूर हो गई अब तो मैच हमारे हाथ से पक्का गया यहां पूरा होता है अ विलेज क्रिकेट मैच का पार्ट वन पार्ट टू लेकर मैं जल्दी ही आऊंगी पीमिश बुकवर्म्स की तरफ से आज इतना ही Happy reading happy studying everyone I hope ye video aap logo ko acha laga hoga in case aapke koi doubts hain koi questions hain to niche comment section mein aap unse puch sakte hain thank you for watching agar aapko aaj mere sath seekhne mein maza aaya to please beamish bookworms ko like aur subscribe kare sath hi mein lage bell icon ko zarur dabaye taki mere channel ki sabhi notifications aapko milti rahe Thank you for watching.